barabara kabisa mtazamaji na tumai mzima mahali popote ulipo weekend hii ama jumamosi hii karibu kwenye makala mengine ya dunia wiki hii ni makala ambayo yanaandaliwa na kuletwa kwako na shirika la utangazaji humu nchini KBC na shirika la Shinhua kutoka China unapokea taarifa za kimataifa. Bila shaka mtazamaji hivi leo tumekuandalia taarifa nyingi kutoka ulimwenguni ikiwemo taarifa kuhusiana na nchi ya China ambayo imesema kwamba itashirikiana na Kenya ili kuboresha sekta ya wanahabari. Kadhalika aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump apatikana na hatia kuhusiana na kuingilia uchaguzi wa mwaka 2020 katika jimbo la Georgia. Kando na hayo mtazamaji jumuiya ya ECOWAS andaa kikosi cha kanda hiyo tayari kuingilia kati kwenye mzozo nchini Nijaa huku Marekani ikisema inaunga mkono suluhu ya kidiplomasi kadhalika mwaniaji rais nchini Ecuador auawa kwa kupigwa risasi huku umoja wa mataifa ukishtumu mauaji hayo mtazamaji hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia kwenye makala haya ya takriban dakika 30 keti papo hapo tuweze kukuletea ya ulimwengu karibu sasa mtazamaji kwenye makala ya leo mimi naitwa Beatrice Gatonyetich karibu sana mimi ni Isaac Lemoka Taarifa za leo tunaanzia hapa nchini Kenya. Makamu wa Rais Rigathi Gashagwa alishauriana na Rais wa Shirika la Habari la Kiserikali la China la Shinua Fu Hua ambapo walijadili umaswala ya ushirikiano ili kuboresha fani wanahabari humu nchini. Naibu Rais Rigathi Gashagwa alisema habari elimu na mawasiliano ndio mihimili muhimu ya vyombo vya habari ambapo serikali inafanya mikakati ya kuimarisha kupitia ushirikiano na serikali ya Uchina hususan katika nyanja za kuripoti taarifa kuhusu data, matumizi ya teknolojia na uvumbuzi. Gashago alisisitiza ipo haja ya vyombo vya habari kujiimarisha katika utumizi wa teknolojia na uvumbuzi. We would want to request that uh, news agency uh, do the story of Kenya and it's a good story. And I request and propose that uh, in celebrating 60 years of uh, Kenya-China bilateral cooperation, that your agency consider to do some special features on the tourism opportunities in Kenya. Again, there are very many infrastructural projects that have been done by the people of China in this country. And a special feature uh, showing the projects done by the people of China in this country would give Chinese investors confidence that mm -hmm. Kenya is the destination of choice in matters investment. Gashagwa ambaye alikuwa mwenyeji wa balozi wa China huko nchini Zhou Pingjian katika makazi yake mtaani Karen alisema chama cha UDA kinashirikiana na chama cha kikomunisti cha China CPC kuboresha na kuimarisha miundo yake kwa ajili ya kukuza falsafa zake za kisiasa. Shirika la habari la Xinhua ndilo shirika rasmi la serikali. Shirika hilo ni taasisi ya kiwango cha wizara iliyoanzishwa mwaka 2031 na ndio kubwa zaidi ya uandishi wa habari nchini China. Fu Hua ambaye ni katibu wa zamani wa kamati ya CCP ya jarida la Beijing Daily na pia naibu wa zamani wa waziri katika wizara ya utangazaji aliteuliwa kuwa rais wa shirika la Xinhua. Akiwa ziarani humu nchini PFU alizuru ofisi za shirika la habari nchini Kenya KNA. Tulikia nchini Marekani ambapo aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump alipatikana na hatia huko Georgia kuhusiana na madai kwamba alitekeleza juhudi za kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa rais mwaka 2020 katika jimbo hilo kwa mujibu wa vyombo vya habari. Hiyo ilikuwa kesi ya nne ya kiuhalifu kuwasilishwa dhidi ya rais huyo wa zamani Trump na wengine 18 walishtakiwa kwa uhalifu katika jimbo hilo lililo kusini mashariki mwa Marekani kuhusiana na juhudi za kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwaka 2020 kwa mujibu wa jarida la Washington Post lililonuku taarifa ya kumpata na hatia iliyotangazwa Jumahili. Trump alishtakiwa kwa makosa 13 ikiwemo kukiuka sheria dhidi ya uhalifu katika jimbo hilo, kumshawishi afisa wa umma kukiuka kiapo chake, kupanga njama ya kujisingizia kuwa afisa wa umma, kupanga njama ya kutekeleza ugushi na kupanga njama ya kuwasilisha hati za uongo. Alipatikana na hatia hiyo baada ya uchunguzi uliotekelezwa kwa miaka miwili unusu na kiongozi wa mashtaka wa kaunti ya Fulton Fanny Willis. 
Uchunguzi huo ulianzishwa kufuatia kuvujwa kwa mazungumzo yaliyonakiliwa kwenye mawasiliano ya simu mwezi Januari mwaka 2021 ambapo Trump alimhimiza waziri wa mashauri ya kigeni wa Georgia Brad Raffensperger aibue shaka kuhusu uhalali wa maelfu ya kura hasa katika eneo la Atlanta lililokuwa na wafuasi wengi wa chama cha Democratic kwa jumla kuna washtaka 41 yaliyowasilishwa dhidi ya washtakiwa 19 kwenye taarifa ya mashtaka ya kurasa 98 miongoni mwa wale walioshtakiwa ni Rudy Giuliani aliyekuwa meya wa New York ambaye alikuwa wakili wa kibinafsi wa Trump baada ya uchaguzi huo mkuu wa zamani wa wafanyikazi wa ikulu ya White House Mark Meadows na washauri kadha wa Trump wakiwemo mwakili John Eastman na Kenneth Chesebro waliopanga jama ya kuanzisha makundi ya wapiga kura mbadala wa Trump kwa mujibu wa ripoti hiyo Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS yenye nchi 15 wanachama ilisema iliamua kuandaa kikosi kufuatia mapinduzi ya serikali ya hivi majuzi nchini Nijaa huku ikikariri azma yake ya kurejesha utawala wa kikatiba nchini humo kwa njia amani tazama Kwenye taarifa katika kongamano maalum lililoandaliwa katika jiji kuu la Nigeria Abuja, jumuiya hiyo ilikariri shutuma zake dhidi ya mapinduzi ya serikali nchini Nijaa, ikisema inadumisha hatua na kanuni zote zilizoafikiwa wakati wa kongamano la dharura la ECOWAS lililoandaliwa tarehe 30 mwezi Julai. Jumia hiyo pia ilisema kuwa inatekeleza hatua zote za vikwazo hasa kufunga mipaka na marufuku ya usafiri dhidi ya watu binafsi au makundi ambayo vitendo vyao vinatatiza juhudi za kurejesha utawala wa kikatiba nchini Nijaa. Jumia hiyo ilisema kuwa juhudi zote zinatekelezwa ili kuafikia suluhu ya amani kwa mzozo huo. Hatua hiyo ilijiri baada ya jeshi lililopindua serikali kukataa kuondoka mamlakani na kumrejesha rais Mohamed Bazoum aliyengatuliwa. Jeshi hilo lilimzuilia Bazoum tarehe na sita mwezi uliopita na kumtemua Abdurahmane Shiani aliyekuwa kiongozi wa walinzi wa rais kuongoza baraza la kitaifa kuhusu ulinzi wa nchi hiyo lililoanzishwa na wanajeshi hao baada ya mapinduzi hayo na linatekeleza mamlaka ya kisheria na kiserikali. Mapinduzi hayo ambayo ni ya tatu katika eneo la Afrika Magharibi katika muda wa miaka mitatu yameshtumiwa na nchi nyingi za Kiafrika zinazochukulia kwamba kubadilisha mamlaka bila kufuata katiba ni tishio kwa udhabiti na ustawi wa bara hili. Jumia ya ECOWAS inajumuisha nchi za Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Cote d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone na Togo. Kwingineko waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Marekani Anthony Blinken alisema nchi hiyo naunga mkono juhudi za kidiplomasia za kusuluhisha mzozo nchini Nijaa. Alisema kwamba Marekani inahimiza viongozi wa mapinduzi hayo wamwachilie rais aliyengatuliwa mamlakani Mohamed Bazoum na familia yake na nchi hiyo irejeshe utawala wa kikatiba. Nchini Sudan, kamanda mkuu wa vikosi vya Sudan Abdel Fattah al-Burhan alisema kwamba vikosi hivyo vitasimama na raia wa nchi hiyo na kuunga mkono wa haki yao halali ya kuanzisha taifa ambako sheria, demokrasia na taasisi zitadumishwa. Aliyesema hayo wakati wa maadhimisho ya miaka 69 tangu kuanzishwa kwa vikosi hivyo. Kwenye hotuba yake, mkuu huyo wa jeshi la Sudan pia aliahidi kuafikia mfumo wa kisiasa ambao ni dhabiti wenye usawa na unaokubalika kwa raia na utakaofanikisha uchaguzi ambapo raia watachagua atakayewatawala. Al-Buran alvishtumu vikosi hasimu vya Rapid Support Forces RSF kwa kueneza ghasia na kuzua taharuki ya kisiasa. Sudan imekuwa na makabiliano makali baina ya jeshi la nchi hiyo na kundi la RSF katika jiji kuu la Khartoum na maeneo mengine tangu tarehe 15 mwezi Aprili ambayo yamesababisha vifo vya takriban watu elfu tatu, huku wengine zaidi ya elfu sita wakijeruhiwa kwa mujibu wa Wizara ya Afya nchini humo. Na sio kwa dunia wiki hii. 
Tuelekea nchini Ecuador. Rais wa nchi hiyo, Guillermo Lasso, alithibitisha kwamba mwaniaji urais kwenye uchaguzi utakaoandaliwa baadaye mwezi huu nchini humo, Fernando Villavicencio aliuawa kwenye shambulizi lililotekelezwa baada ya mkutano wa kisiasa katika jiji kula nchi hiyo kwito. Lasso kwenye ukurasa wake katika mtandao wa kijamii wa X uliofahamika awali kama Twitter alipeleka rambirambi zake kwa jamaa za mwathiriwa huku akisema atahakikisha kuwa wameadhibiwa vikali kisa hicho kilitokea wakati wa kampeni za kiuchaguzi siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa urais wa tarehe 20 mwezi huu mrithi wa Alasso pamoja na wabunge 137 kwa bunge la nchi hiyo watachaguliwa siku hiyo. Kwingineko umoja wa mataifa ulishtumu vikali mauaji ya mwaniaji huyo huku ukitoa wito kwa maafisa wa usalama kuchunguza kisa hicho kwa kina. Kuambatana na taarifa za vyombo vya habari, Fernande Veracencio wa umri wa miaka tisa aliuawa kwa kupiwa risasi baada ya kushiriki kwenye mkutano wa kisiasa jijini Quito. Akiwahutubia wana habari jijini New York. Farhan Haki ambaye ni naibu msemaji wa katibu mkuu wa umoja wa mataifa alielezea kauli za maafisa wa umoja wa mataifa nchini humo. Maafisa hao walitoa wito kwa uchunguzi wa kina kuhusiana na uhalifu huo na kukomesha hasia nchini humo. Huko wakipeleka risala za rambi rambi za jamaa na marafiki wa Van Nandis pia walishtumu mauaji hayo aliwahimiza maafisa wa kuimarisha juhudi za kuboresha hatua za ulinzi za wawaniaji wa kisiasa maafisa wa umma na wanahabari kulinda maisha ya raia na uhuru wao kuambatana na viwango vya kimataifa vya haki za kibinadamu ili kuepusha uhalifu kama huo katika siku za baadaye nikiripoti ya dunia wiki hii jina langu ni Dennis Nyangau Misri Waziri wa mashauri ya nchi za kigeni wa Misri Samei Shukri alishauriana na mwenzake wa siri ya Faisal Mekdad jijini Cairo ambako walijadili juhudi zinazoendelea za mataifa ya Waarabu kusuluhisha mzozo nchini Syria. Mashauriano hayo yaliandaliwa wakati wa ziara ya Mekdad nchini Misri kushiriki kwenye mkutano wa kamati ya ushirikishi ya mawaziri wa mataifa ya Kiarabu kuhusu Syria kwa mjibu wa taarifa ya Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni ya Misri. Kwenye mkutano huo Shukri alikariri azma ya kamati hiyo ya kusuluhisha mzozo nchini Syria ili kuwasaidia raia wa nchi hiyo na kuhifadhi umoja wa uhuru wa Syria. Kwa upande wake Mekdad alimfahamisha mwenzake wa Misri kuhusu hali inayojiri nchini Syria na juhudi za nchi yake kuhusiana na kukabiliana na ugaidi, kurejea kwa wakimbizi uhuru wa nchi hiyo na ushirikiano katika masuala ya kiusalama na mataifa jirani ya Kiarabu kwa mjibu wa taarifa hiyo baada ya wanachama wa Syria katika shirikisho la mataifa ya Kiarabu lenye makao yake jijini Cairo Misri kusitishwa kwa takriban miaka 12 Syria lirejeshewa wanachama huo mwezi Mei Shirikisho hilo baadaye lilibuni kamati ya ushirikishi ya mawaziri kuhusu Syria kutekeleza juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo nchini Syria. Wanachama wa Syria kwenye shirikisho hilo ulisitishwa mwishoni mwa mwaka 2011 wakati mzozo ulipozuka nchini humo ambapo baadhi ya mataifa ya Kiarabu yalitaka mabalozi wao waondoke nchini humo. Hatua ilishtumiwa vikali na viongozi wa Syria. Tom Madenji dunia wiki hii. Tusonge mbele mtazamaji Kibunga kwa jina Hans kiliathiri Norway huku kukiwa na zaidi ya ripoti 1000 kuhusu kuharibiwa kwa mali. Tazama. Kulingana na shirika linalotoa fidia kwa waathiriwa majanga kimaumbile nchini Norway, uharibifu huo ulikadiriwa kuwa wa takriban dola milioni 88.2 za Kimarekani. Huku barabara 114 za kaunti pamoja na nyingi za kitaifa zikifungwa kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi, usimamizi wa barabara za umma nchini humo ulipeleka kundi la kushughulikia dharura kwenye maeneo yaliyoathirika zaidi hasa inland.
Kufuatia kimbunga hicho, idadi kubwa ya watu walihamishwa huku watu 13 wakiondolewa huko Lillestrom kufuatia maporomoko ya ardhi huku zaidi ya watu elfu mbili wakiondolewa huko Viken kufuatia mafuriko. Waziri wa Haki Emily Enga Mel alitangaza kwamba serikali ilipeleka ndege aina ya helikopta kusaidia katika juhudi za kuondoa watu kwenye maeneo yaliyoathiriwa na kimbunga. Nikiripotia dunia wiki hii jina langu ni Abdalla Said. Na mnama afisa walisema kuwa zaidi ya watu hamsini walithibitishwa kwa dunia kufuatia mikasa ya moto misituni iliyoenezwa na kimbunga katika kisiwa cha Maui huko Hawaii ambapo idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Mkuu wa mawaziri wa Himachal Pradesh Sakvinda Singh Suku alizuru maeneo yaliyoathirika kutathmini hali ilivyo. Maafisa walisema kuwa maporomoko ya ardhi kwenye hekalu ya Civic katika eneo la Sumahili huko Shimla yalisababisha vifo vya watu watano huku wengine kadhaa wakiofigwa kukua machini ya vifusi. Wengine wane waliripotiwa kuaga dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika eneo la Pagli huko Shimla. Na katika eneo la Solani watu saba wa familia moja waliaga dunia kufuatia mvua kubwa kupita kiasi. Kadhalika watu wawili waliaga dunia baada ya maporomoko ya ardhi kuangukia nyumba moja huko Mandi. Kwenye kisa kingine watu wawili waliaga dunia baada ya nyumba kuporomoka katika kijiji cha Bambola huko Mandi. Na mtu mmoja aliaga dunia kufuatia maporomoko ya ardhi katika kijiji cha Bolera kwenye eneo la Solani. Jimbo la Himachal Pradesh ndilo lililoathirika zaidi tangu mwanzo wa msimu wa mvua za masika mwishoni mwa mwezi Juni nchini humo. Mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyotokana na mvua kubwa yamesababisha vifo vya watu na uharibifu wa mali. Maafisa waliagiza kufungwa kwa shule, vio na taasisi nyingine za kielimu kutokana na hali duni ya anga. Kituo cha kushirikia dharura kilisema kuwa Barabara 752 zilifungwa jimboni humo kutokana na majanga kufuatia mvua kubwa zaidi. Nikiripotia dunia wiki hii, jina langu ni Dennis Nyangao. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatutamatisha awamu ya kwanza ya makala ya dunia wiki hii. Wewe well, usinde mbali mtazamaji, dunia wiki hii kirejea bado inazo taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Hii ni KBC Channel 1 kipindi hewani. Ni dunia wiki hii kinacholetwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua. Hii hapa ni awamu ya pili ya makala haya. Karibu sana. Vikosi vya usalama vya Uturuki viliwaua takriban wanachama wawili wa kundi la Syrian Kurdish People's Protection Units kaskazini mwa Syria kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Uturuki. Kwenye taarifa wizara hiyo ilisema kuwa vikosi vya Uturuki viliwaua wanachama hao walipokuwa wakijiandaa kutekeleza shambulizi kaskazini mwa Syria. Taarifa ya wizara hiyo iliyokuwa kwenye mtandao wa kijamii wa X uliyofahamika awali kama Twitter ilionyesha picha za droni za sehemu kadha zilizoshambuliwa kwenye eneo hilo. Wizara hiyo ilisema kuwa kufuatia operesheni ya hivi majuzi idadi ya magaidi waliouawa kwenye maeneo ya kaskazini mwa Syria na Iraq yanayopakana na Uturuki ilifikia 21 Uturuki imetekeleza mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kundi hilo kufuatia mauaji ya wanajeshi wa kesita kwa kutekeleza operesheni katika nchi hizo mbili jirani ambako wafuasi wa kundi la Kurdistan Workers Party ama PKK na tawi la Syria la kundi la YPG wanajificha Kundi la PKK lililoorodheshwa kuwa shirika la kigaidi na Uturuki, Marekani na Muungano wa Ulaya lilitekeleza maasi dhidi ya serikali ya Uturuki kwa zaidi ya miongo mitatu. Nikiripotia dunia wiki hii jina langu na shipai Dilai. Mbunge Javier Milei alishinda kwenye uchaguzi wa awali wa urais ulioandaliwa nchini Argentina siku ya Jumapili. Taasisi ya kitaifa ya uchaguzi nchini Argentina 
Tulitangaza kwamba Milei aliyekuwa mwaniaji pekee wa chama cha Libertad Avanza alipata zaidi ya asilimia 30 ya kura ambapo alipitisha asilimia 20 ya kura iliyobashiriwa kwenye kura ya maoni. Mwaniaji wa muungano Patricia Bullrich alipata takriban asilimia nane ya kura huku wa zero uchumi Sajio Masa akiwa tatu kwa takriban asilimia saba. Zaidi wapiga kura milioni 35 11,394 wamesajiliwa kupiga kura ambapo ni sharti wote wangeshiriki. Uchaguzi mkuu wa kipindi cha urais cha mwaka 2023 na 2027 unatarajiwa kuandaliwa tarehe 22 mwezi Oktoba. Kwenye uchaguzi huo makamu wa rais Masanita Shinawa 4 wa bunge 130 na wakilishi 43 wa soko la pamoja mnamo mwezi Oktoba ni sharti mshindi wa urais apate asilimia 45 ya kura iwapo itakuwa muhimu duri ya pili ya uchaguzi baina ya waniaji watakao pata asilimia kubwa zaidi ya kura chandaliwa tarehe 19 mwezi Novemba ambapo atakaye pata idadi kubwa zaidi ya kura tatangazwa kuwa mshindi Tom Madenji Dunia wiki hii na, na viongozi wa Misri, Jordan na Palestina walikariri umuhimu wa kukomesha makazi ya Israel kwenye maeneo ya Wapalestina ili kuafikia amani na azma ya Wapalestina kwa mujibu wa taarifa ya afisi ya rais wa Misri. Rais Abdel Fattah al-Sisi, mfalme Abdullah wa pili wa Jordan na Rais Mahmoud Abbas wa Palestina Waliandaa kongamano la pande tatu katika jiji la pwani ya New Alamein nchini Misri ambako viongozi hawa tatu walizungumzia hali inayojiri kuhusiana na swala la Wapalestina. Viongozi hawa walikariri haja kwa Wapalestina kupata haki zao halali kikamilifu ikiwemo kuanzishwa kwa taifa huru kuambatana na mipaka ya mwaka 1967 ambapo jiji kuu litakuwa Jerusalem Mashariki kusuluhishwa kwa swala la wakimbizi ya Kipalestina kuambatana na rasimu ya kimataifa kuhusu uhalali wao na kuafikia suluhu ya kubuniwa kwa mataifa mawili. Viongozi hao pia walikariri umuhimu wa Israel kutekeleza majukumu na ahadi zake kuambatana na sheria ya kimataifa, sheria ya Kibin Adam ya kimataifa, mikataba na maelewano ya awali ya kimataifa yakiwemo matokeo ya mkutano ulioandaliwa huko Al-Aqaba. Viongozi hao wa Kiarabu walihimiza Israeli komeshe mashambulizi dhidi ya Wapalestina na uvamizi kwenye miji inayokaliwa katika ukingo wa magharibi mwa mto Jordan na kuitaka Israel kuondoa vizuizi kwenye ukanda wa Gaza. Vile vile, viongozi hao walitaka Israel iachilie pesa za Wapalestina ambazo inazuilia bila msingi wowote wa kisheria. Kadhalika, walizungumzia azma yao ya kuendeleza juhudi zao na wadau wa kuwa kimataifa na kufufua mchakato wa kuleta amani kwa misingi ya sheria ya kimataifa kupitia mfumo na ratiba mahususi. Na sio kware dunia wiki. Tuleke nchini Uganda ambapo wajumbe kutoka nchi 25 za Kiafrika zinazozalisha kahawa walikutana katika jiji kuu la Uganda Kampala ili kushawishi muungano wa Afrika kuupa mmea huo umuhimu ili kuwaondoa mamilioni ya watu kwenye lindi la umaskini. Mkutano huo kwa jina kongamano la pili la marais wa mataifa 25 ya Kiafrika yanayozalisha kahawa walikusanyika mwezi huu chini ya maudhu ya kubadilisha sekta ya kahawa barani Afrika kupitia kuongeza thamani kuambatana na maudhu ya ajenda ya mwaka huu ya muungano wa Afrika inayoangazia kuharakisha utekelezaji wa mipango wa eneo la biashara huru barani Afrika. Wataalamu walisema kuwa mara tu viongozi wa kisiasa wa bara hili watakapofahamu uwezo wa kahawa katika kubadilisha chumi hilo litawezesha kuimarishwa kwa juhudi za bara hili kutekeleza biashara ya zao hilo miongoni mwa nchi zake na pia kuliuza kwa pamoja katika soko la kimataifa wajumbe hao walisema kuwa wazo hilo lilitokana na hali kwamba 
sekta ya kahaba rani humu imekabiliwa na changamoto kwa miaka mingi na kwamba katika muda wa miaka 30 iliyopita uzalishaji wa zao hilo umepungua vile vile walisema kuwa katika miaka ya hivi majuzi kumekuwa na juhudi za kuimarisha ushirikiano wa nchi za Kiafrika zinazozalisha zao hilo ili kuzungumza kwa kauli moja katika soko la kimataifa Benki ya Dunia inakadiria kwamba mpango wa eneo la biashara huru barani Afrika utaimarisha pato la bara hili kwa dola bilioni 450 kufikia mwaka 2035 na kuongeza kiwango cha uuzaji bidhaa baina nchi za bara hili kwa zaidi ya asilimia moja. Nikiripotia Dunia wiki hii mimi ni John Madanji. Na mtuangazie jitihada za China na mataifa mengine kote ulimwenguni ambapo China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali mbali kote duniani huku ikitekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo na kutoa misaada katika sehemu tofauti tofauti kote duniani kama hivi. Kongamano la tatu la kila mwaka la shirika la vyombo vya habari vya Kichina kuhusu ushirikiano liliandaliwa jijini Nairobi Kenya ambapo maudhui yalikuwa kuimarisha mawasiliano baina ya Uchina na nchi za Afrika na kuboresha jumuiya ya China na bara la Afrika yenye hatima moja katika enzi mpya. Kongamano hilo liliwaleta pamoja viongozi mbalimbali mbali na wadau wa habari kutoka Uchina na Afrika. Na azma ya Kenya kupunguza utoaji gesi ya carbon ulipigwa jeki kufuatia matumizi ya bidhaa za kawi itokanayo na jua zilizotengenezwa na Uchina kwa matumizi ya nyumbani na kibiashara. Mamia ya watoto walijiunga kwenye sherehe iliyoandaliwa na shirika moja lisilo la kiserikali katika mtaa wa mabanda wa Madhare jijini Nairobi ambapo walionyesha vipaji vyao katika fani mbalimbali. Ubalozi wa Uchina nchini Kenya uliandaa dhidi ya kuwatuza na kuwaaga wanafunzi 40 na wanane kutoka Kenya waliopata msaada wa masomo ya serikali ya Uchina mwaka huu. Na ubalozi wa Uchina nchini Ghana ulizindua kituo cha kuwasilisha maombi ya visa katika jiji kuu la Accra ili kurahisisha mipango ya usafiri wa raia wa Ghana kuelekea Uchina. Na wafanyibiashara wa Cuba wananufaika kutokana na mfumo wa mtandaoni wa Kichina wa utekelezaji biashara ya jumla. Mwanamume mmoja kutoka Tanzania hufunza mazoezi ya kumfuu huko Dubai katika muungano wa milki za Kiarabu. Kampuni ya Kichina ya Huawei ilizindua mpango wa mwaka huu wa kukuza vipaji katika teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Zambia na barabara kuu ya umbali wa kilomita na moja iliyojengwa na Uchina huko Montenegro imerahisisha usafiri wa kuleta maendeleo nchini humo. Zaidi ya walimu mia moja kutoka Tanzania walipata mafunzo ufundishaji hisabati kutoka kwa wenzao kutoka Uchina. Nikiripotia dunia wiki hii jina langu ni Abdala Said. Na mtazamaji kufikia hapo hatuna la ziada sasa ila kulikunja jamvi la dunia wiki hii tukiwa na matumaini kwamba umeweza kufaidi na taarifa tulizokuandalia. Furaha ni yetu kwani umeweza kupata muda wako na kutizama dunia wiki hii fanya vivi hivi tena weka miadi nasi juma lijalo muda na wasaa kama wa leo kwa taarifa kutoka ruba za kimataifa. Kwenye makala haya yanayoletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa wa KBC Channel 1 na shirika la Shinua hadi wakati mwingine mimi naitwa Beatrice Gatonyengetich. Kwenye baya wote mimi ni Isaac Lemoka.